ഈ ഗീതത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പാറ്റേണിൽ ഈ ഗീതം വായിക്കാൻ പറ്റും അത് ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും എത്ര സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ രണ്ട് പാറ്റേൺ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ വയലിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ബിഗിനിങ് മുതലേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന രണ്ട് പാറ്റേൺ വായിക്കാൻ കഴിയും അത് തന്നെ അവർ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് അവരുടെയും സ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് എന്തു പറയും അവരും കൂടെ ചിന്തിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് അതുപോലെ വായിക്കാൻ കഴിയും കൂടാതെ ഇപ്പം ഞാൻ വായിക്കുന്നതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാര്യം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരിക്കലും ഈ പെർഫെക്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ ഹോൾ വയലിൻ്റെ ഈ തേർഡ് തേർഡ് പൊസിഷൻ വായിക്കുക നാല് സ്ട്രിങ്ങിന് ഒരു ഒക്ടോബിൽ വായിക്കുക ഇതൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പഠിച്ച കാലത്തൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ എന്താണോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇതിട്ട് കുറ്റം പറയുന്നത് അത് തന്നെ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാനും ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെയാണ് കുറേ കാലം കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അപ്പം ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ കുറവ് വരുന്ന കുറവുകൾ പോലും നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വരില്ല വരരുത് കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതലേ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വായിച്ച് പോകുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗീതത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗീതത്തിൻ്റെ ലെസൺസ് ഒക്കെ ശ്രീ ഗണനാഥ സിന്ധൂരാവർണ ഇതാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇത് വന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ചരണമാണ് നമ്മൾ വായിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് പല്ലവിയല്ല ലംബോദര ലഘുമികര അംബാസുത അമരവി ഇതാണ് പല്ലവി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചരണം നോക്കാം ഇതാണ് മൂന്ന് ചരണത്തിനും വരുന്ന നോട്ട്സ് മൂന്ന് ചരണമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതിൽ മൂന്നിനും വരുന്ന നോട്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് സ്വരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് അക്ഷരം പ്രകാരം വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ വയലിനിലും ആ പാറ്റേൺ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സാഹിത്യമാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ എന്താണോ സാഹിത്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന് ഏത് എത്ര സ്വരമുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ഒരു പോയില് ചേർത്താണ് നമ്മൾ വായിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം ശ്രീ ഗണനാഥ ഈക്കാണ് കേട്ടോ പാടാൻ പറ്റില്ല സിന്ധു വർണ കരുണ സാഗര കരിവദന ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ചാർണം അപ്പം അതെങ്ങനെ വായിക്കാൻ നോക്കാം ശ്രീ സോ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് നോട്ട് ഒറ്റ അക്ഷരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ബോയിൽ വായിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയാണ് മായും പായും നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിലാണ് യൂഷ്വലി കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ആ സ്ട്രിങ് മാറുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു ഇതാണ് ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് പിങ്കി ഫിംഗർ അതായത് ഫോർത്ത് ഫിംഗർ പായിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വായിച്ചാൽ ആ ബ്രേക്ക് വരത്തില്ല ഗണനാഥ നാലെണ്ണം സിംഗിൾ സിന്ധു രീസ ദാപ്പ മപ്പയില് ദാപ്പ ആണ് അവിടെ ഒരു ബോയിൽ വരുന്നത് അവിടെയും പിങ്കി ഫിംഗർ വയ്ക്കണം ബിക്കോസ് അടുത്ത് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അതേ സ്ട്രിങ്ങിലെ രീ ആണ് അപ്പോൾ വായിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് മൂന്ന് വർഷം പോകും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വരും അതിന് പകരം എന്ന് വെച്ച് അതേ സ്ട്രിങ്ങിൽ പോയി ഇരുന്നാൽ മതി വലിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് അത് വായിച്ച് പോകാൻ പറ്റും കരുണ സാഗര എല്ലാ എല്ലാത്തിനും സ്വരത്തിനും സാഹിത്യമുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും പോയിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കരിവീസ ഒരു പോയിൽ വരും ഓക്കെ കരിവര കരിവത ന 
ലീസ വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് ലീസ ഒരു ബോയിൽ വേണം വായിക്കാം ഇനി മൊത്തം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അടുത്തത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പല്ലവിയിലോട്ട് പോകുന്നു ലംബോദര ലഘുമികര ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചരണം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വരം കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ബോയിട്ട് സ്വരം പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്വരം കറക്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ സാഹിത്യത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ആദ്യം സ്വരം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യമേ ബോയിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റും അതിൻ്റെ ടൈമിങ് തെറ്റും എവിടെ വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തെറ്റും ഇതെല്ലാം മാറിപ്പോകും സോ സ്വരം ആദ്യം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ആ സാഹിത്യം അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അവസാനം നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചരണം പലരി ലംബോധര സാരി ഒരു ബോയില് ലഘു മീക്ക രാരി ഗേരി സാ ഓക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ലം സെക്കൻഡ് ലൈൻ രീമാ പാദ മാപ ദാപ മാഗ രീസ അമ്മൂത്ത സോ അം രീമാ ഒരു ബോ ഒരു ബോ ഒരു ബോ അൂത്ത രണ്ട് ബോ എല്ലാം സിംഗിൾ ബോയാണ് എല്ലാത്തിനും എല്ലാ സ്വരത്തിനും സാഹിത്യമുണ്ട് എങ്ങനെ പല്ലവിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പല്ലവി വരുന്നത് ഈ പല്ലവി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ചരണം കഴിയുമ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ആവുന്നത് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഒന്നുകൂടി പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അവസാനം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കേൾക്കുക പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കരുത് കേൾക്കരുത് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് വേണം അത് കേൾക്കാൻ തന്നെ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചരണത്തിലോട്ട് പോകാം അതിനും സെയിം സ്വരം തന്നെയാണ് മപ്പാ ദാസ സൈ തുടങ്ങുന്നത് അതേ മൂന്ന് ലൈൻ തന്നെയാണ് വീണ്ടും വരുന്നത് പക്ഷെ സാഹിത്യത്തിലാണ് അവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് സിദ്ധ ചാരണ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിദ്ധ മപ്പ നമുക്ക് ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ് വായിക്കാം കാര്യം രണ്ട് സ്വരവും രണ്ട് സാഹിത്യവും ഉണ്ട് അവിടെ പിങ്കി ഫിംഗർ വെക്കണമെന്നില്ല ദസ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചേർന്ന് പോകുന്നത് സിദ്ധ ആ ലൈൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസ വായിച്ച അതേപോലെ തന്നെ ദാപ്പ തന്നെയാണ് അവിടെയും സിംഗ് സിംഗിൾ ബോ ആയിട്ട് വരുന്നത് എല്ലാത്തിനും ബോ ഉണ്ട് ദാപ്പാ മകേശല് ദാപ്പാ ഒരു ബോ ഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കണം ധൃതി വെച്ച് ഇന്ന് ചാടി പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാര്യം ഒരു പോലെ രണ്ട് കൗണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് കൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവാറില്ല മിക്കവാറും കറക്റ്റായിട്ട് തീരണം നമ്മോ നമ്മോ എല്ലാം താഴട്ടെ തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ വരുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ
സിദ്ധ ചാരണ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി പോകുന്നു ദാപ്പയിലാണ് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചരണത്തിൽ വരുന്നത് സകല വിദ്യ അതി പൂജിത എന്നാണ് അവിടെ വരുന്നത് മാപ്പാദ സ സരിയിൽ സരി അഞ്ചും ആറും സ്വരമാണ് സരി എന്നുള്ള സ്വരമാണ് ഒറ്റ സാഹിത്യത്തിൽ വരുന്നത് അവിടെയും ദാപ്പാ മകരിസയില് സോറി ഈസ ദാപ്പാ മാപ്പയില് ദാപ്പാ തന്നെയാണ് ഒരേപോലെ വരുന്നത് അപ്പൊ പലതും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഗ്ലോറി എന്താണ് ആ ഗീതത്തിൻ്റെ ഇതുപോലൊരു ഗീതമൊക്കെ നമുക്ക് ഇക്കാലത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ചിന്തിക്ക പോലും പറ്റാത്തതാണ് അതായത് ആ ആ സ്വരങ്ങൾക്ക് പക സ്വരങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ ആദ്യത്തെ സാഹിത്യത്തിൽ രണ്ട് സ്വരത്തിൽ വൺ ടുവിന് ഒരു സാഹിത്യം അടുത്തത് ത്രീ ഫോർ എന്ന സ്വരത്തിന് ഒരു സാഹിത്യം അടുത്ത ഒരു ഒരു ലക്ഷം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു സാഹിത്യം പിന്നെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്നിനും ഒരേപോലെ ഡീസാ ദാപ്പ മാപ്പയിൽ ദാപ്പയിൽ മാത്രം ഒരേ ഒരു ഒരു അതേ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സാഹിത്യം തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാഹിത്യം എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇത്രയും അർത്ഥത്തോടു കൂടിയും ലളിതമായും ബെസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജിലും ഒക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇത്തരം ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇക്കാലത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗീതം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഈ ശ്രീകണ്ണാഥ എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വരവീണ അല്ലെങ്കിൽ പതുമനാഭ കമലജാന ഇതെല്ലാം എന്ത് പറയും ആ ടോപ്പ് ഷെൽഫിലിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഒരു കാരണം ഒരിക്കലും ഇത് അഴിഞ്ഞു പോകില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അതിനകത്തുള്ള വർക്കിൻ്റെ ഗ്ലോറിയാണ് അമേസിങ് വർക്കാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അതിനെ രസിച്ചും അറിഞ്ഞും പഠിക്കുക നമ്മൾ പല കാരണത്തിലും ഇതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വയലിനായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ആ ആ കൃതിനെ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്നില്ല ഗീതം കൺസ്ട്രക്ഷൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല അക്ഷരം ഒന്നിനും നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് പറ്റിപ്പോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ മറ്റൊരാൾ ഉത്തരം പറയുന്നു പക്ഷെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ അയാളുടെ വോയിസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ വയലിനിൽ ആ ലെസൺ വയലിനിൽ എങ്ങനെയാണ് സൗകര്യം നമ്മൾ അതുപോലെ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്നാലേ അതിന് ആ സുഖവും ആ വയലിനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫ്രീഡവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉത്തരം തെറ്റായിരിക്കും പറയുന്നത് അയാളുടെ വായിസ് കിട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അതൊരിക്കലും സാധിക്കത്തും ഇല്ല എന്നുള്ള സംഭവത്തിലാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് വരാതിരിക്കുക സോ എഗെയിൻ ആ ഗീതത്തിൻ്റെ ആ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ കോമ്പോസിഷൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ സകല വിദ്യ അതി പൂജിത അവിടെ ജീമാപ്പാദ മാപ്പ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫുൾ ബോ വായിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ചരണം നമ്മുടെ പല്ലവിയിൽ അംബാ സുത വായിക്കുന്നില്ലേ അതേപോലത്തെ ബോ തന്നെ അംബാ സൂത എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം മനസ്സിലെ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ രണ്ടും ഒരുപോലെ വായിക്കും പക്ഷെ പാടുന്നവർക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ലിറിക്സ് ആണ് ഓക്കെ പല്ലവി ആഡ് ചെയ്ത് വായിക്കുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റാൻസ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തുതരാം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലെങ്ത്തായി പോകും ക്ലാസ് ഇത് തന്നെ പത്ത് ഒരു നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡയറ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ അൻപത് മിനിറ്റിൽ ക്ലാസ് തീരുന്നവർക്ക് പോലും ചോദിക്കാറുണ്ട് സാറേ ഒരു മണിക്കൂറല്ലേ ക്ലാസ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇതിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ക്ലാസ് ഇട്ടാൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ക്ലാസ്സോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിലും നിങ്ങളുടെ റൂമിലും നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇരുപതും മുപ്പതും മിനിറ്റുകൾ ക്ലാസ് ഇടാനായിട്ട് പല സാറുമാർക്കും മടി തോന്നുന്നു കാര്യം കാണത്തില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ അനലൈസിങ് നോക്കി അറിയാൻ പലപ്പോഴും 
മൂന്നും അഞ്ചും മിനിറ്റുകളാണ് ആ ക്ലാസിൻ്റെ ആവറേജ് ടൈം ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ പല സാറുമാർ ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ഇടുന്ന എത്രയോ സാറുമാർ ഇതിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അവരും ബുദ്ധിമുട്ടി ക്യാമറയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ഇട്ട് തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുള്ള അതിനുള്ള മര്യാദ എന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിനെ കാണുക സമ്പൂർണമായിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊന്നുമില്ല എന്നാലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ക്ലാസ് ഒന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കോമഡി ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സിൻസിയർ ക്ലാസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ഒരു വരി പോലും എപ്പം സമയമുണ്ടോ അപ്പം കാണുക ഒരു വരി പോലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ജി ദിസ് ഇസ് എന്ത് പറയും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ വയലിനിസ്റ്റ് വയലിനിസ് സ്റ്റുഡൻസ് സോറി അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രീ വായിക്കുന്നത് രീ വണ്ണാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ കുറെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ രീ എന്ന് വായിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഈ നട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാണ് ഈ രീ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അവിടെ അല്ല രി നിങ്ങൾ ഈ ഈ കാലത്ത് എല്ലാ ടെക്നോളജിയും ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്രൊമാറ്റിക് ട്യൂണർ എടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ സാ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് രീ എവിടെയെന്നുള്ള നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അത് അവിടെ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലാണ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് രീ നിന്നും താഴോട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു മൂ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലേസും അവിടെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഡെഡ് എൻഡിൽ അത് ഒരു കാരണവശാലും വെക്കാതിരിക്കുക നമ്പർ വൺ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോക്കുക അത് ഇത്രയും വരും അത് നിങ്ങൾ മീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് വേണം അത് വായിക്കാൻ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഈ പല പല കുട്ടികളും ആദ്യമേ ഈ ഗമകം വായിച്ച് തുടങ്ങുന്ന രീതിയുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ച് കുറെ കേൾക്കാറുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അത് വായിക്കരുത് നിങ്ങൾ സ്വരം പെർഫെക്റ്റ് ആവട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഗമകം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാം അത് പറഞ്ഞ് തന്ന് വായിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഗമകം അല്ലാതെ ടീച്ചർമാർ വായിക്കുന്നത് കണ്ട് അതുപോലെ കോപ്പി കാറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുന്നതല്ല ഒരു ടീച്ചർ ഇരുപതും മുപ്പതും വർഷം എക്സ്പീരിയൻസിൽ അത് വായിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ട് വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അത് തെറ്റായിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ പലപ്പോഴും വായിക്കുമ്പോഴും പലരും വായിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഗമകം വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ മുകളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്നൊക്കെയാണ് വായിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് പതുക്കെ ചെയ്യാം ആദ്യം സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കാതെ വായിക്കാത്ത എന്നുള്ള നോട്ട്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് സാഹിത്യം ഏതൊക്കെ സ്വരം വരുന്നു അതിന് ആ ബോ മാത്രം ഇടുക എത്ര സാ എത്ര സാഹിത്യത്തിന് എത്ര സ്വരം വരുന്നുണ്ട് അത് മാത്രം കോമ്പിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടുക എന്നല്ലാതെ കൈ ഒരു കാരണവശാലും സ്വരത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത സ്വരത്തിനോട് മൂവ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല നമുക്ക് എല്ലാ സ്വരത്തിനും സിംഗറുണ്ട് അതാത് സ്വരത്തിന് അതാത് സിംഗർ വെക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക വീണ്ടും പറയുന്നു നമ്മൾ പറയുന്ന പല കാര്യവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് വയലിൻ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയാണ് അത് പാട്ടിനെ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല അത് നമുക്ക് വയലിനിൽ വേണ്ട എന്നുള്ള വയലിനിൽ വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുക നമ്മൾ ഗീതം തുടങ്ങി ഇനി കഴിയുന്നത്ര സ്പീഡിൽ എല്ലാ ഓരോ ഗീതമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിപ്പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഗീതം വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലേസ്മെൻസ് നമുക്ക് ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റും വയലിനിൽ ഒരേ സ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് വായിക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുണമുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് വയലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഗീതത്തിനെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് വയലിനിൽ വയലിൻ വായിക്കാനുള്ള സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ തന്നെ അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ വേറൊരു സ
പിന്നെ ഗ ഗ എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ തോട്ടാണ് സോ കഴിഞ്ഞ് രി കഴിഞ്ഞ് രി ടു ഗ വൺ ഡെൻ ഗ ടു ഇതാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വരം വായിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം നോക്കാം ഇതേ മാർട്ടേഴ്സിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ സായി അതിൻ്റെ കൂടെ രീ ചേർന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു മാ വാക്യ സരി എന്ന് വായിക്കാറുണ്ട് സരി മാ മാത്രം വായിച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് സിംഗിൽ പിന്നെ വീണ്ടും തേർഡിൽ വരണം അല്ല നിങ്ങൾ പിങ്കി ഫിംഗർ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിങ്കി തന്നെ മാ വെച്ചാൽ മതി തേർസ്റ്റിങ്ങിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാം അവിടെ തന്നെ വായിക്കാൻ പറ്റും ദൻ രി മാ പിങ്കി ഫിംഗർ എഗൈൻ ഈ പിങ്കി ഫിംഗർ എപ്പോഴാണ് വായിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാ കഴിഞ്ഞ് ഗാ രി സാന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ തേർസ്റ്റിങ്ങിൽ പിങ്കി ഫിംഗർ വെച്ചാൽ മതി അല്ലാത്ത പക്ഷം പാ ദ എന്ന് മാ കഴിഞ്ഞ് പാ ദ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കം ടു സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ഫോർ ഫിംഗർ ഫോർ മാ ആൻഡ് പാ വായിച്ച് പോവുക അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗീതം വായിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിൽ തെറ്റ് ചെയ്തൊന്നും വിഷയമൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ താഴെ കുറേ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് വായിക്കാനൊരു വിഷയമേ അല്ല കാര്യം അത്ര സല സരളി വിഷയം ജെൻഡർ വിഷ അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് എളുപ്പമായിട്ട് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവിടുന്ന് വായിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും അങ്ങനെയല്ല ദിസ് ഇസ് വെരി ഈസിയസ്റ്റ് വേ അത് പോകുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാത്ത ഗീതം വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ അതായത് മാ വണ്ണ് ഫസ്റ്റ് ഫിംഗർ വെച്ച് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അത് മാ എന്ന് വായിച്ചാലും മതി എന്ന് വായിച്ച് ഈ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിൽ മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഐ മീൻ സായിലും പായിലും വായിക്കുമ്പോൾ സായിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നാല് നോട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും സാ വായിക്കാം ദൻ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിൽ പാ രണ്ട് സ്ട്രിങ് ദൻ എഴുകെ എന്ന് വായിച്ചാൽ മതി സോ അത് കുറച്ച് സരല് വരച്ച പോലെയോ എന്ത് വേണോ ഏത് ഡിസൈൻ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അത് വായിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഏരിയയിലും അതിൽ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എനിക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ശിവകുമാർ വയലിൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക